শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমি রেস্ট প্যারামিটার নিয়ে তো রেস্ট প্যারামিটার বিষয়টা কি যখন আমরা ফাংশনের ভিতরে প্যারামিটার দেই ফাংশনের প্যারেন্থিসিসের ভিতরে যখন আমরা প্যারামিটার দেই তখন একটা প্যারামিটার কিন্তু একটা করে ভ্যালু রিসিভ করতে পারে যেরকম ধরুন এখানে আমি শো নামে একটা ফাংশন কল করেছি এটা হচ্ছে শো ফাংশন শো ফাংশনটাকে আমি কল করেছি এখন এই শো ফাংশনের ভেতরে প্যারেন্থিসিসের মধ্যে এখানে যদি আমি তিনটি ভ্যালু দেই সাপোজ আমি এখানে ওয়ান টু টু এরকম তিনটি ভ্যালু দিয়েছি তাহলে এই যে তিনটি ভ্যালু এই তিনটি ভ্যালুকে রিসিভ করার জন্য এখানে শো ফাংশনের ভিতরে কিন্তু তিনটি প্যারামিটার আমার প্রয়োজন ছিল এখন এখানে যদি আমি চারটি ভ্যালু দিই তাহলে শো ফাংশনের ভিতরে সেটাকে রিসিভ করার জন্য চারটি প্যারামিটার প্রয়োজন ছিল এখন এখান থেকে যদি আমি একশোটা ভ্যালু দিই তাহলে একশোটা ভ্যালু দিলে এখানে শো নামে যে ফাংশন আছে এই ফাংশনের ভিতরে কিন্তু একশোটা প্যারামিটার আমার লাগবে তো এই বিষয়টা তো ইম্পসিবল যে একটা ফাংশনের ভিতরে একদম এক হাজার প্যারামিটার লেখা এই বিষয়টা বোরিং একটা বিষয় তো আমরা করতে পারি কি এখানে এভাবে কনভেনশনাল যে প্যারামিটার সিস্টেম সেই সিস্টেমটা ব্যবহার না করে আমরা যদি এখানে রেস্ট প্যারামিটার ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমরা রেস্ট প্যারামিটার ব্যবহার করলে করতে পারবো কি ওই ফাংশানকে যখন আমরা কল করব কল করার সময় ফাংশানের প্যারেন্থিসিসের মধ্যে আমরা যে কোনো সংখ্যক ভ্যালু দিতে পারি সেটা হতে পারে দুটি হতে পারে চারটি হতে পারে দশটি কোনো সমস্যা নাই এখানে যতগুলো দেবো আমরা এই রেস্ট প্যারামিটার করবে কি সবগুলোকেই সে হোল্ড করবে সবগুলোকেই সে ক্যাচ করবে আর কোনো প্যারামিটারকে যদি আমরা রেস্ট প্যারামিটার বানাতে চাই তাহলে জাস্ট সেই প্যারামিটারের সামনে সামনে আমরা তিনটি ডট দিয়ে দেব অ্যাজ লাইক অ্যাজ এ স্প্রেড অপারেটর আমরা যদি তিনটি ডট দেই তাহলে সেই প্যারামিটারটা আর নর্মাল কোনো প্যারামিটার থাকবে না সেটা হয়ে যাবে রেস্ট প্যারামিটার তো চলুন দেখে আসি আমরা যে রেস্ট প্যারামিটার কীভাবে কাজ করে আমি চলে যাচ্ছি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে এসে এখানে আমি একটা ফাংশান নিয়ে নিচ্ছি এই ফাংশানের নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে ক্যালকুলেশন ওকে ক্যালকুলেশন এই ফাংশানের নাম দিয়ে দিলাম আমি ক্যালকুলেশন এখন আমি চাচ্ছি যে এই ফাংশানটাকে যখন আমি কল করব এই ফাংশানটাকে যখন আমি কল করব কল করব কল করার সময় এখানে আমি ইচ্ছা মতো ভ্যালু পাস করাবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমি এখানে কতগুলো ভ্যালু পাস করাবো আমি জানি না ইচ্ছা মতো হবে সেটা যে কোনো সংখ্যক হতে পারে তো যে কোনো সংখ্যক হলে এখানে নিশ্চয়ই এমন একটা প্যারামিটার সেট করতে হবে যে প্যারামিটার করতে পারে কি যে কোনো সংখ্যক ভ্যালুকে রিসিভ করতে পারে তো সে জন্য আমাদেরকে করতে হবে কি এখানে রেস্ট প্যারামিটার দিতে হবে সাপোজ নর্মালি আমি একটা প্যারামিটার দিলাম নাম্বারস তাহলে নাম্বারস প্যারামিটার শুধুমাত্র এখান থেকে একটা ভ্যালু রিসিভ করতে পারবে বাকিগুলোকে কিন্তু পারবে না বাট আমরা যদি এখানে তিনটা ডট দেই সামনে তিনটা ডট দিলে এই প্যারামিটার আর নর্মাল প্যারামিটার হবে না তখন এটাকে বলবো আমরা রেস্ট প্যারামিটার এখানে রেস্ট প্যারামিটার করতে পারবে কি যতগুলো ভ্যালু আমি এখান থেকে পাস করাবো যতগুলো ভ্যালু পাস করাবো ততগুলো ভ্যালুই সে এখানে রিসিভ করতে পারবে এখন আসুন এই ভ্যালুগুলোকে রিসিভ যেগুলো করা হয়েছে সেগুলোকে যোগ করা যাক তো আমি এখানে যোগ করছি লেট সাম ইকুয়ালস টু জিরো লেট সাম ইকুয়ালস টু জিরো তারপরে ফলুপ চালিয়ে যোগ করবো এগুলোকে লেট আই অফ আই অফ নাম্বারস আই অফ নাম্বারস আমি এগুলোকে ফলুপ চালিয়ে যোগ করে দিচ্ছি ইকুয়ালস টু সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস আই জাস্ট ফলুপ চালিয়ে আমি এগুলোকে যোগ করে দিলাম এবং ফাইনালি যোগ ফলটাকে আমি কনসুলে আউটপুট আকারে নিয়ে আসছি এখানে কনসুল লক দিয়ে দিলাম আমি এবং কনসুল লগের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি সাম ওকে এখন এটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে এই সমস্তগুলো যোগফল আমরা এখানে পেয়ে যাব কেননা এই সবগুলো ভ্যালুই যেগুলো আমরা পাস করিয়েছি পুশ করেছি সেই ভ্যালুগুলো এখানে রিসিভ হয়ে যাবে ওকে তো আমি এটাকে রান করছি টার্মিনাল থেকে নোড মেইন ডট চেস দেন হিট ইন্টার খেয়াল করে দেখুন চলে আসলে কথা থার্টি টু তো এরকম যতগুলো খুশি আমরা পাস করাতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যদি কোনো রেস্ট প্যারামিটার ব্যবহার করি তাহলে আর কি প্যারামিটার আমরা ব্যবহার করতে পারব না তো সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো রেস্ট প্যারামিটারের সাথেও আপনি চাইলে আরও প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারবেন ধরুন এখানে আরও প্যারামিটার ব্যবহার করব আমি তো সেক্ষেত্রে একটা সতর্কতা আছে যে আরও প্যারামিটার যদি আপনি ব্যবহার করতে চান তাহলে সেগুলো কিন্তু সামনে লিখতে হবে এখানে সামনে লিখতে হবে হ্যাঁ এখানে পিছনে লিখলে কিন্তু ইরোর আসবে এভাবে যদি পিছনে লিখি আমি রেস্ট প্যারামিটারটাকে যদি আমরা সামনে থুয়ে রেস্ট প্যারামিটারটাকে সামনে থুয়ে যদি পিছনে দেই বাকি প্যারামিটারগুলো তাহলে ইরোর আসবে আমরা করবো কি রেস্ট প্যারামিটারটাকে শেষে দেব বেস্ট প্র্যাকটিস দেন অন্যান্য প্যারামিটারগুলোকে সামনে দেব ওকে তাহলে এ আর বি আমি সামনে দিয়ে দিলাম আর বাকি থার্ড প্যারামিটার যেটা সেটা আমার হচ্ছে নাম্বারস ওকে এবার আমি করছি কি ধরুন এখান থেকে দশ দিচ্ছি বিশ দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে এই দশ আর বিশ দুটো প্যারামিটার দিয়েছি তাহলে দশ আর বিশ এই দশকে রিপ্রেজেন্ট করবে হচ্ছে এ বিশকে রিপ্রেজেন্ট
আর বাকি প্যারামিটার যেটা আমার নাম্বারস রেস্ট প্যারামিটার এই রেস্ট প্যারামিটার করছে কি প্রথম দুটি বাদ দিয়ে দশ আট বিশ বাদ দিয়ে বাকিগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে এখন এক আর দুই তিন তিন আর তিনের ছয় ছয় আর চারে দশ এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে ফলাফল দেখতে পাবো আমরা দশ কেন দশ দেখতে পাবো সামনে দশ আর বিশ এই দুটো চলে যাবে এ আর বির কাছে এ আর বি তো আমি এখানে যোগ করিনি ওকে আমি টার্মিনাল থেকে একটু রান করছি এটাকে নোড মেইন ডট জেস দেন হিট ইন্টার খেয়াল করে দেখুন উত্তর আসলে কত আমার দশ তার মানে আমরা রেস্ট প্যারামিটারের সাথে চাইলে আরও প্যারামিটার ইউজ করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে